ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു കപ്പ് കടലമാവ് അതായത് ഒരു നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം കടലമാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്രയും വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിനായിട്ട് ഞാനൊരു സവാള ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ മല്ലിയല ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് സാധനങ്ങളും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇത് കായ ഒന്ന് വെള്ളത്തിലായി ഒന്ന് അലിയിച്ചെടുത്തതാണ് കായത്തിൻ്റെ പൊടി ചേർത്താലും മതി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അടുത്തതായിട്ട് കുറച്ച് കളറിനായിട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മസാലയുടെ ടേസ്റ്റൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അതും വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയും പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി വെള്ളം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നല്ലൊരു ക്രീമി പരുവത്തിലാക്കി എടുക്കണം ഈ മാവിനെ അല്പാൽപ്പമായി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരുമിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ വെള്ളം കൂടി പോകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ബാറ്ററി നേരത്തെ കലക്കി വെക്കുകയൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ കലക്കിയെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിവിടെ മാവ് ഏകദേശം പരുവായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് കുറച്ച് സോഡാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം വളരെ കുറച്ച് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത്രയും മതിയാവും ഒരല്പം തിക്നെസ് കൂടിയത് പോലെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒരല്പം കൂടി വെള്ളം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ ബ്രെഡ് വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് മുങ്ങി കിട്ടാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള അത്രയും ഒരു തിക്നെസ് കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് മാവിന് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മാവൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുക്കാനായിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് എടുത്തൊന്ന് റെഡിയാക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഇപ്പം ഞാനൊരു അഞ്ച് ബ്രെഡുകളാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടാനായിട്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ചില ബ്രെഡ് നമുക്കിതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പ്രയാസം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് ചെറുതായി ചൂടാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഈ അഞ്ച് ബ്രെഡും കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ടെൻ പീസസ് കിട്ടും ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക മറ്റുള്ളതും കൂടി അതുപോലെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡിനെ ഓരോന്നായിട്ട് ഈ ബാറ്ററിൽ മുക്കിയെടുത്ത് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ എപ്പോഴും ബാറ്ററി ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് മുക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ സവാളയൊക്കെ എല്ലാ വശത്തും നമുക്ക് കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ സവാളയും ഒക്കെ അടിയിലേക്ക് അടിയിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് കിടക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബ്രെഡ് ഇട്ടിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുക തിരിച്ച് രണ്ട് സൈഡ് മാറ്റിയിട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു സ്നാക്കാണിത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നാക്ക് ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക പിന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്തിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ കൂടെ നിങ്ങൾ മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊക്കെ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്യുക അവർക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് വളരെ എളുപ്പം നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റി നിങ്ങൾ കണ്ടു ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ ബായ്